Hello everyone! This is Enz and welcome back to my channel. Unang-una po sa lahat, gusto ko po humingi ng patawa dahil po it's been 2 weeks nung nag-post po ako sa mga social media account ko na gagawa po ako ng Q&A. And ngayon lang po ako nakapag-film. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay nag-aaral din po at ako po ay estudyante lamang po. So the long wait is over. Nandito na po ako. Sasagutin ko na ang inyong mga katanungan. Na ngayon pala ay kinakabahan na po ako mga kaibigan. <laughs> Namamasa na ang aking mga kilikili at mga singit-singit dito. <laughs> so without further ado, let's get started. First question is from Renz Mendoza. Hi Renz! Kung magiging female rapper ka, sino ka? So, noong una, naisip ko kagad si Iggy Azalea kasi I stand her for like one week. But, so, let's go for let's go for the queen. Doon tayo sa queen ng rap, which is Nicki Minaj. So, I go for Nicki Minaj. From Bernadette TV. Ha 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 ha. Bakit ang ganda ko? So, tignan po natin siya, mga kaibigan. Kaya na po ang musya. Kung maganda po ba talaga si Bernadette TV? From Yoj Allen sa tingin. Hi, Nak! Tay, bakit ang pogi ko pero di pa rin niya ako gusto? Totoo naman, pogi po talaga ang anak ko. Ito po siya. Pogi po siya, di ba? So, anak, hindi ko matasabi yan. Hindi ko masasagot kung ba't hindi ka gusto ng gusto mo. Kasi, kung sa akin ka nagkagusto, gusto kita. I don't know, kasi syempre, hindi naman ako yung gusto mo. Kaya, hindi ko masasagot sa'yo kung ba't di kita gusto. So, you better ask him. Anong problema sa akin? Anong kulang? Bakit hindi mo ko gusto? O ba't hindi mo ko magustuhan? From Nicole Miguel Guanyo. Bakit hindi ka maganda? Hindi ako sure. This is from my cousin, Kristen Joy Speak Aborda. Advice po para makatapos ng thesis. So, first advice ko, know your goal and purposes. Alamin kung para saan yan thesis na yan. Alamin mo kung ba't mo yan ginagawa or ba't mo yan sinimulan. And set your eyes to your goal. And the second one is know the consequences kapag hindi mo natapos yung thesis na yan or kapag hindi mo napasa yung thesis na yan. Kung babagsak ka ba, kung uulit ka ba, kung mamatay ka ba. And the third one is always pray to God and ask for His guidance and give you strength para naman you will have a courage to finish that thesis. So alam ko kayang-kaya mo yan, Taz. And ayun, good luck! The next one is from Vim Villanueva. Paano ulit magmahal kung pinamanhid na ang puso mo ng nakaraan? <laughs> ang bibigat po ng tanong, mga kaibigan. Forget the past, lalong-lalo na kung hindi naman good memories yung mga na naihatid sa'yo ng past. For me, ano na lang, um, take that as a lesson. Yung mga pagkakamali na nagawa nyo o na nagawa mo sa isa't isa, dalhin mo at isipin mo para hindi mo na magawa ulit sa magiging bago mong karelasyon. Para alam mo na kung ano ang do's and don'ts. And always take risk. Huwag mo hayaang makulong ka sa past na dahil nasaktan ka lang sa una, sa past mo is hindi ka na magamahal mo ulit, ba? Diba? Hindi lahat ng tao is pare-parehas. So, magkakaiba sila. Magkakaiba tayo. And huwag mong lahatin na kunyari sinaktan ko nung past mo, sasaktan kayo ng present mo. Hindi ganun. So, always take risk and be positive. Next is from Abri Love Ronda. Maganda ba ako? Ha, 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 charot. Hindi, hindi ka maganda. Next question is, seryoso, ano ako para sa iyo? So, you're like a best friend, a good friend, a sister to me. Kasi, di ba, di ba, high school pa lang tayo, magkasama tayo sa kalokohan. So, ayun. The next one is from Joel. Hi, Joel. Paano malalaman kung may gusto sa'yo isang tao? So, paano nga ba? So, unang-una is, lagi kanyang chinachat, tinetext, or tinatawagan. So, kahit na parang off na yung topic nyo is, he or she is making a way para naman mapalawak yung pag-uusap nyo. And, mas mabilis pa siya sa alas 4 mag-reply na parang kaka-reply po palang may reply na kagad siya. The second one is, kahit anong request mo is na pagbibigyan niya. For example, alis kayo sa ganito, simba kayo this Sunday, bili mo ko ng ganito, bili mo ko ng ganyan. Pero huwag ka namang abusado, Joel, ha? Hindi porkit lahat ng request niya or napagbibigyan ka niya is, aabusahin mo na siya. The last one is, 
Concern siya sa'yo. Lagi kayang tinatanong kung kumain ka na ba, kung nasaan ka na, kung nakauwi ka na ba, kung may sakit ka ba, kung kamusta ka na. Basta concern siya sa'yo. And alam ko naman, Joel, mararamdaman mo kung may gusto sa isang tao. Ikaw lang ang makakaramdam niya kung may gusto ba talaga sa'yo ang isang tao. Next one is from Ilary May Lucero. Nakamove on ka na ba? Hmm. And same as kay Ilary, kay Vindo Medina naman, Nakamove on ka na ba talaga? Ayan, question ko. Sana makasama. Ha, I love you. So, ayun. Dalawa na po ang nagtanong sa akin kung nakamove on na po ba talaga ako. <laughs> Ititext ko na lang kayo, mga kaibigan. <laughs> ang masasabi ko lang po sa inyo ngayon, mga kaibigan, is I'm genuinely happy. I'm okay. I'm free. I'm happy. I'm happy. I'm happy. And, ayun, I'm okay. Y siguro hanggang dun lang po muna yung masasabi ko na I am okay. I'm genuinely happy. And masaya po ako na single ako. And siguro, not totally move on. But I know, eventually, I will. So, kaya-kaya ko to. From Jeline Zamora, one of my students. Hi, Jeline. Ang question niya is, Bakit ang gwapo mo, sir? I just wanna see you dance in slow motion. From Angelica Chudoro, Bakit ang daming fault finder sa mundo? So, siguro dahil sa sobrang daming mali o fault na nagawa nila sa buhay nila is nagsasawa na sila sa kanila na puro sa kanila na lang hinahanap nilang mali. So, naghahanap sila ng mali sa ibang tao, which is not a good thing. And siguro marami sila, sobrang dami nilang insecurities sa katawan. Dahil sa sobrang wala na nga sila nagawang tama at naiingit siguro sila sa'yo. Kaya ayun, naghahanap sila ng fault sa ibang tao. Siguro ayun yung nagpapasaya sa kanila. Hayaan na sila. From Girly Habonete. Sir, paano kapag may crush ka, tas may crush siyang iba? Ano ang gagawin mo? Magpaparaya ka na lang ba? O lalaban pa? Laban pa, Girly. Asawa nga na. Ano, crush pa kaya? Um, if you think you have a little chance at getting something, Grab the opportunity or grab the chance. Always take risk. So, life is too short. Take risk. Laban pa. From Marcus Flowers. Tumatayo ba yan pag gising mo? Oo naman, Marcus. Anong kala mo dito? Walang buhay. Tumatayo pa naman po. The next one is from Winston Abapo. Mahal mo pa ba si Joe? So for me, once you've loved the person, um, hindi mawawala yung pagmamahal mo sa kanya. But it will change. It will change in a way na you will love that person as a friend. Hindi na katulad nung dati, nung, nung, nung kayo pa, or nung mag-boyfriend or girlfriend pa kayo. You still care for them. Hindi mawawala yung love mo sa isang tao kaagad ka. So, <laughs> ayun, mixed <on. laughs> From Teddy Victor Pasikolan Tangonan. Hi Kuya Teddy. So, ang tanong niya is, bakit ang daming paasa? Simple lang Kuya Teddy, kasi maraming umaasa. Kung wala ka asa, walang magpapaasa. So, dapat, yung mga, nagpa, yung mga umaasa, tigilan ng umasa para wala na magpaasa o para hindi na dumami ang mga paasa dito sa mundo. Kaya Kuya Teddy, huwag ka nang umasa. From Brian Noble, Hi Bri, can you give us five facts about you? I'm a fan. No, I'm your fan, Bri. So, may channel din siya. Go check and I'll just leave his channel down below. So, five facts about me. Number one is I have a sleeping disorder. Lagi ako nakakatulog na 4 a.m. or 5 p.m. Number two is OCD rin ako kung sa mga hindi nakakaalam. OCD means Obsessive Compulsive Disorder. Um, ito po yung parang ano ba to? Yung basta <laughs> for example na lang 
yung ano ko, yung kama ko. Yung bed sheet nun, hindi ako nakakatulog or hindi ako mapakali pag lukot-lukot siya. So, bago ko matulog lagi or pag nakikita ko siyang lukot-lukot, lagi ko siyang inaayos. Pina-flat ko siya lagi. And also, yung bag ko, gabi-gabi ko siya inaayos or minsan, ano talaga, pag nasa school ako, pag nakita ko magulo na, inaayos ko na siya kagad. Tsaka pag, kunyari, nagugas ako ng kamay, hindi ako mapakali pa isang hugasan lang, minsan nakakadalawa or tatlo akong hugas ng kamay. Hindi ako nakakakain pag hindi partner yung spoon ko tsaka fork ko. So, kailangan partner sila lagi. Ayun. Number three, I am fragile. Iyakin po talaga ako. Sobrang emosyonal kong tao. Number four, I am a selfless person. I always think first the others before me. Yung tipong isubo ko na yung pagkain, ibibigay ko pa sa iba. Number five, tamad po ako. Ayun lang. So that's all for my first ever Q&A session, guys. And gusto ko lang po magpasalamat sa mga nag-send ng questions sila all over, all over my social media account. Gusto ko ulit mag-sorry dahil medyo natagal na po itong pag-upload ko. If you like this video, don't forget to give me a thumbs up. Don't forget to share this video to your friends and subscribe. Seize the day, everyone! See you in my next video! Bye!